vanavond zijn we bij Weerbaar Meppel. En wel om de volgende reden. Um, we hebben met het team van Kijk op Meppel, een sportlokaal. Waarmee uh, ik hier nu met uh, de afgevaardigde Jeanette van Veen zit. Hebben wij uh, een leuk initiatief bedacht. Ja. En daar ga jij ons even wat over vertellen. Ik ben zelf jaren uh, voorzitter geweest van de Fleurbloemen Stichting. En de Fleurbloemen Stichting is een stichting die uh, uh, eigenlijk mensen bewust wil maken van pesten. En eigenlijk het motto stop pesten nu. En de Fleur Bloemen Stichting had een heel leuk initiatief. Die hebben uh, uh, prachtige tekstborden uh, laten maken. En uh, die kun je laten plaatsen bij scholen. Waaronder ook sportscholen uiteraard. Um, die borden worden dan gesponsord door bedrijven. Uh, maar het kan ook particulieren, verenigingen. Nou noem maar op. En uh, ze proberen eigenlijk zoveel mogelijk van die borden uh, in Meppel te plaatsen. Maar ook buiten Meppel worden deze borden al geplaatst. Maar toen hadden Erik en ik het idee van, uh, dat moeten wij ook doen. Dus toen is het balletje gaan rollen. En hebben wij met het team van uh, Kijk op Meppel Sport Lokaal uh, een bord gesponsord. Waren er dus meerdere mensen op het idee gekomen van hetzelfde team van ons team... Die zeiden van, kom, dit gaan wij gewoon doen. Ja, ik kreeg allemaal appjes tijdens de uitzending al van, dat moeten wij ook gaan doen. En nu hangt die zometeen hier bij Weerbaar Meppel. En dan gaan we zometeen eens even vragen aan degene die uh, hier zeg maar de grote baas is, oftewel Mustafa. En dan gaan we eens even vragen aan Mustafa wat hij daarvan vindt. Ja, we zijn hier bij Weerbaar Meppel, team Bastof. Uh, er is een initiatief gekomen om uh, het bord van Fleurbloemen... Hier uh, te gaan hangen. Nou, toen ik dat hoorde, toen dacht ik van uh, yes, dat is een heel mooi initiatief. Waarom? Omdat hier uh, heel veel kinderen over de vloer komen. Ik denk dat er wekelijks uh, soms wel 200 kinderen over de vloer komen. En ook van verschillende leeftijden. Dan krijgen ze weerbereidstraining, kickbokstraining. En uh, ja, dan krijgen ze ook heel veel te, te weten over respect. En ik denk van nou, als we nou willen dat het bord op veel kinderen gezien wordt, wat juist ook de bedoeling is, en ook heel veel volwassenen. Want die stromen hier gelukkig ook vol. Ja, dan uh, heeft het uh, precies op, de, op, op, een, op een goede locatie heeft het de aandacht die het, uh, uh, die het verdient. En ik, ik zou het hartstikke geweldig vinden als niet alleen in Meppel deze bord overal komt te hangen waar veel publiek komt. Maar, uh, maar in heel Nederland. Ik weet zeker dat het zelfs op internationaal niveau, want pesten gaat internationaal. En ook wel uh, uh, als zo'n bord... Uh, overal komt te hangen en denk ik dat het nog meer recht doet aan wat Fleur eigenlijk uh, uh, misschien wel ermee bedoeld heeft. Nou, hier staan we dus met uh, degene die het mogelijk gemaakt hebben om een bord voor de Fleur Bloemenstichting uh, te plaatsen. En nog wel Anneke en Petra, allebei van de Fleur Bloemenstichting. Ik wil graag heel we graag weten waarom jullie dit hebben gedaan en waarom het bord gemaakt is. Anneke, wil jij daar iets over vertellen? Ja, waarom hebben we het gemaakt? Uh, waarom hebben we het laten maken? Omdat wij willen dat pesten stopt, dat het de wereld uitgaat. Mijn dochter is slachtoffer geworden van pesten en die is dus uit het leven gestapt. En uh, zij heeft dit gedicht achtergelaten. En uh, ja, een mailarts heeft uh, het idee geopperd om, uh, om het in het tekstbord te verwerken en het op scholen neer te hangen. Ja, de stichting is... Niet door ons opgericht, dat is uh, vlak na Fleurs overlijden uh, door twee journalisten, één uit Goes en één uit Del Seil. En die, hebben, die zijn een samenwerking aangegaan. En later is Henk van Veen erbij gekomen, Jeanette van Veen, uh, nou, mijn zusje Petra nog weer wat later. En nou, ik zit, doe sinds een, nou, een jaartje doe ik ook een beetje mee. Petra, als ik jou uh, zo zie en, en jij zit al heel lang dan in de stichting, hoe, uh, ja, hoe, hoe, hoe voel jij dit? Hoe, om dit dat dit eigenlijk gewoon zo'n succes is en dat het zo naar buiten wordt gebracht? Ja, hoe voel ik dat? Het is fantastisch. Ik bedoel, uh, ja, een, een, iemand die verder helemaal niks met de stichting te maken heeft, die heeft dit idee geopperd. En ja, het enige wat wij willen is, is dat kinderen bewust worden van wat pesten kan aanrichten. En, en door dit tekstbord op scholen te plaatsen, uh, ja, kunnen ze het gesprek aangaan. En, en ja, als er iets speelt op een school, kunnen ze de kinderen erbij halen en zeggen van, uh, goh, kijk eens even wat, uh, wat hier staat en, en, en wat het kan doen met een kind. 
Dus nou, pesten is op dit moment, en niet alleen op dit moment, maar het is natuurlijk al heel lang een, een issue waar mensen gewoon eigenlijk geen grip op kunnen krijgen. En ik denk dat dit, wat jullie hier ook nu laten zien, dat dat mede helpt om mensen na te laten denken. En wij voelen ons eigenlijk best wel vereerd dat we als team ja, gewoon dit bord mogen sponsoren. Mooi, ja. ja. Dat is wel heel leuk. Hadden jullie verwacht dat het zo ging lopen? Nee. 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 Ja, ik ben vereerd in ieder geval dat ik uh, een van de uh, personen mag zijn die het in zijn zaak heeft. En uh, daar ben ik hartstikke blij mee. Uh. Ja.